Vă rog și aici aveți Sfânta Scriptură, vă rog să fiți amabil, să deschideți Sfânta Scriptură în Noul Testament, în Cartea Matei, Evanghelia lui Matei, după Matei, la capitolul 6, și vom citi de la versetul 19. Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 19. O să citim acum cel mai important text din Scriptură. Matei, capitolul 6, versetul 19. Eu sunt un pastor drăguț și vă spun și pe pagina în Biblie, 929, pentru cei ce poate nu ați reușit să găsiți. Matei, capitolul 6, versetul 19. Și cei ce aveți Scriptura, vă rog să o împărțiți cu cei ce nu au și să fiți drăguți cu cei de lângă dumneavoastră. Sunt cuvinte de o valoare inestimabilă. Sunt adevăruri majore pentru fiecare dintre noi. Sunt spuse tocmai de Domnul Isus Hristos și când Isus Hristos vorbește, oamenii deștepți ciulesc urechile. Și asta vrem să facem noi în următoarele câteva minute Acum când vom sta cu Dumnezeu Domnului. Iisus a zis, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și lucina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și lucina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși. Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. E nici nu tor, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvintele Tale sunt Duh și viață. Amin. Cuvintele Tale, Doamne Iisuse, sunt adevăr. Amin. Cuvintele Tale sunt încurajare. Amin. Cuvintele Tale sunt putere. De aceea te rugăm în următoarele minute, Doamne, dă-ne cuvintele Tale. Dărmăcește-ne cuvintele Tale. Amin. Te rugăm, dă-ne o inimă deschisă, Amin. Doamne. Te rugăm să ne deschizi și mintea și urechile. Te rugăm însă să deschizi și Scripturile. Amin. Și, Doamne, ca atât de multe alte ori, te rugăm, vorbește, Doamne, Amin. căci robul Tău și robii Tăi ascultă Amin. spre slava numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună seara, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și când...
cred că Domnul este în locul acesta. Amin. Amin. Pasajul acesta care l-am citit a Miniaur este un pasaj împotriva filii umane. Textul acesta pe care l-am citit nu se adresează naturii noastre umane naturale. Ci textul acesta pe care l-am citit cu câteva secunde în urmă se adresează în primul și în primul rând naturii noastre spirituale. Ceea ce ne spune Domnul Isus Hristos în textul acesta de câteva ori este un lucru dincolo de înțelegerea noastră și de puterea rațiunii noastre de a înțelege și de a pricepe. Și au zis ce ne spune Domnul Isus. Hai să vedem cât de creștini suntem. Au zis ce spune Domnul Isus. Nu vă strângeți comori pe pământ. Acum trebuie să vă spun în frunte cu dumneavoastră că și eu și noi toți ar trebui să plecăm privirile când intrăm în predica de pe munte. Poate că unii dintre să vă spune, pastore, stai că eu n-am nicio comoară. Oare? Cuvântul acesta este însă atât de important pentru fiecare dintre noi. Pentru că dacă vom înțelege textul din această seară, vom înțelege de fapt toată filozofia și psihologia și tot secretul Împărăției Lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos începe așa, în versetul 19, și spune Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina. Și unde le sapă și le fură toți. Vi s-a întâmplat să fiți șefuiți? Da. De câte ori? Nici nu mai știe Vi s-a întâmplat să vă duceți la dulap după o bună bucată de vreme să scoateți ceva cearceafuri și pulovere de lână și încolo să vedeți că ele au fost uh, uh, presărate cu, stel, cu steluțe, cu găurele de o insectă cu numele de molie. Aș vrea să spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în binecuvântare sau în judecată, cuvintele lui Isus Hristos rămân valabile. Amin. Când este vorba de cer și de pământ, cuvintele lui Isus Hristos rămân adevărate și tot Domnul Isus Hristos spune că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, semnează Isus Hristos, gloria lui Isus Hristos. Amin. Socrate, Asta a fost mare filozof în antichitate. A, a spus și lucruri uh, ciudate, șoade, dar a spus și lucruri foarte importante. Și la un moment dat, Socrate, Socrate este atât de celebru în istoria și în filozofia greacă, a spus așa, umbulul de colo-colo. Și nu fac, și asta a fost lucruri înțelepte, a zis, umbulul de colo-colo și nu fac nimic altceva decât să convin pe tine și bătrân, să vă convin, să nu dați mai multă atenție trupului și sau avuției voastre decât sufletului vostru. Și omul acesta a făcut această afirmație atât de clară vis-a-vis -vis de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vine Domnul Isus Hristos pe fundalul lumii în care noi trăim, și spune, nu vă strângeți comori pe pământ. De ce? Hainele le mănâncă molile, iar banii îi atacă hoții. Vreau să spun că n-au fost spuse sau scrise cuvinte mai actuale și mai moderne decât acestea. Și au zis, merge mai departe, zice Domnul Isus, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Nimeni, zice Iisus Hristos, nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Mamona este zeul banului în lumea greacă și în lumea din vremea lui. Însă merge mai departe Domnul Iisus Hristos și spune așa Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca 
În culmea crizei, și să știți că criza mondială economică se va acutiza, încă n-am ajuns la fundul gropii, însă pe fondul și pe fundalul acesta vine Domnul Isus și spune nu vă îngrijorați de viața voastră. Amin. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului și continuă Domnul Isus Hristos și spune încă un lucru foarte interesant. Zice așa, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cerceresc știe că aveți trebuință de el. Dar cum, înainte de a săpa puțin în cuvântul acesta Domnului Iisus, aș vrea să spun că textul acesta nu se aplică oricui. Predica de pe munte și, în mod deosebit, textul care l-am citit adineaori, nu se aplică oricui. Domnul Iisus Hristos, când transmite mesajul acesta, El îi are în vedere doar, are în vedere doar o singură categorie de oameni, aceia care îl au pe Dumnezeu Tată. Amin. Noi, cei ce suntem aici în această seară, toți suntem creația lui Dumnezeu. Dar nu toți suntem copiii lui Dumnezeu. Una este să-L ai pe Dumnezeu Creator, cu totul altceva însă este să-L ai pe Dumnezeu Tată. Tu îl ai pe Dumnezeu Creator, chiar dacă crezi, chiar dacă nu crezi, Dumnezeu rămâne Creatorul tău și vreau să vă spun tuturor și cred că toți știm, noi n-am fost și nu ne tragem din maimuță, n-am fost cândva o amibă, n-am fost vreodată vreun accident, n-am fost nici maimuțe, dacă vreți să știți. Și noi am fost creați și suntem din neam de Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Pentru că dacă aș veni și la terminarea slujbe și aș spune străi, bunicii tăi au fost mai buțori. Sunt convins că mi-ai trage mâna. Și eu ți-aș da înapoi. Că nu mi-a zice să nu datorați nimănui nimic. Mai mă dramatizez. Însă, nu suntem din neam de mai buță. Noi și Biblia spune că suntem creați de Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Amin. Însă textul acesta, când Domnul Isus Hristos spune că Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile voastre, se referă doar la ceea care l-au pe Dumnezeu Tatăl. Amin. Și acum se pune o întrebare foarte serioasă. Cum poate deveni Dumnezeu Tatăl meu? În ciuda faptului că toți suntem creația lui Dumnezeu, nu toți suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne devine Tatăl. Doar atunci când Isus Hristos ne devine Mântuitor. Amin. Alo, amin. Când Isus Hristos devine Mântuitorul meu, când mă pocăiesc, și pocăința înseamnă înnoirea minții, când încep să trăiesc după principiile Cuvântului Lui Dumnezeu, când îl primesc pe Isus Hristos în inima mea și devin născut din nou, eu devin copilul Lui Dumnezeu și Dumnezeu devine Tatăl meu, numai și numai prin Isus Hristos, trăviți să fie Isus Hristos. Să știți că nu toți oamenii care cred în Dumnezeu l-au pe Dumnezeu Tatăl. Ca Dumnezeu să devină Tatăl tău și Dumnezeu să înceapă să se implice în nevoile tale, trebuie neapărat, în seara aceasta, să-L faci pe Iisus Hristos Mântuitorul tău. Amin. Azi dimineața am fost plecat foarte departe, la vreo 300 de kilometri de aici, tocmai la Cumpeni, în județul Alba, am fost invitat la o evangelizare la un botez. Și au fost acolo mulți oameni din localitate. Când pește un orășel de munte, munții apuseni, foarte frumos. La terminarea slujbei am făcut un apel. Și multe mâini s-au ridicat. Mulți oameni au arătat că vor ca Dumnezeu să ne devină Tată. Eu pentru asta trăiesc. Ca să predic Evanghelia lui Isus Hristos și Dumnezeu să devină Tatăl oamenilor. 
Și au zis ce spune Domnul Isus Hristos, așa că dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba, nu va avea mult mai multă grijă de voi, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de toate aceste lucruri pământești, slavă lui Dumnezeu! Amin. Nu te mulțumi doar să crezi în Dumnezeu. Asta este simplu și chiar și demonul nu fac. Secretul, tot secretul în viața aceasta este Dumnezeu să-ți devină Tatăl. Amin. Și în această seară Dumnezeu vrea să-ți devină tată, dacă tu ești atât de deștept și inteligent și superior, îl vei face pe Iisus Hristos Mântuitorul tău și vei spune, Doamne Iisuse, acum te primesc în inima mea Mântuitorul meu. Unul dintre tinerii care s-a botezat de dimineață, un băiat frumos așa, băiat frumos așa ca băieții noștri, Mulțumesc de încurajare. <laughs> Aș fi așteptat câteva ani în așa de încurajare ca băieții noștri ăștia care sunt de la stânga aici. A spus, în anul al 12-lea, mă rog, în ultimul an de, de liceu, în clasa 12-lea, zice, am, am început să-mi dau seama că ceva nu e în regulă cu mine. Mă duceam la biserică, dar eu aveam o viață dublă. Deci am fost crescut în biserică, dar eu aveam o viață dublă. Părinții mă duceau la biserică, mă duceam de gura părinților la biserică, dar eu aveam o viață dublă. Și am început seară de seară să mă rog așa. Și au zis ce rugăciune simplă. Am început să roage așa și zice așa. Doamne, fieți milă de mine păcătosul. Când cineva spune fieți milă de mine păcătosul, a pășit pe calea cea bună. Amin. 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 În această seară spune și tu, Doamne, fieți milă de mine păcătosul. Și când un om se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, fieți milă de mine păcătosul, zice Domnul Isus că Dumnezeu se va îndura pe omul acela. Amin. Ai curaj și tu în această seară să spui, Doamne, fieți milă de mine păcătosul. Ai curaj și tu în această seară să spui, Doamne Iisuse, acum te primesc în inima mea, astăzi devii Mântuitorul meu, de acum tu ești Dumnezeul meu, ești Mântuitorul meu și în momentul când îl primești pe Domnul Hristos cu seriozitate în inima ta, Dumnezeu zice, acesta a devenit copilul meu. Amin. Eu i-am devenit tatăl. Amin. Dumnezeu poate deveni tatăl tău numai și numai prin pocăință, prin credință și prin primirea lui Iisus Hristos în inima ta. Amin. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile. George Carl, el a fost un actor, este un actor comic în amurit și a spus așa, o casă nu este decât un normal de lucruri cu un acoperiș deasupra. Și tare mi-a plăcut definiția unei case. O casă este un normal de lucruri care are deasupra un acoperiș. Vă pun o întrebare. Câte lucruri și obiecte aveți în casă pe care nu le folosiți? Toate obiectele care le aveți în casă, aveți nevoie de ele sau avem nevoie de ele? Zile trecute am intrat în garaj, în garajul nostru. Și am avut acolo o surpriză mare. Am zis jumătate din lucrurile acestea nu le folosesc și nu le voi folosi niciodată. Am vrut să le arunc, crezi că mă lăsați pe până? Nu. No. Și nu, nu, mai lasă-l un pic acolo. Mai lasă-l un pic. Mai lasă că poate o să avem vreodată, o să avem nevoie. Știi ce? Vreodată o să le aruncăm și până. Cam așa sunt multe din obiectele pe care le avem fiecare dintre noi. În Statele Unite, auziți ce statistică interesantă am găsit, bine, asta numai în America se poate. În Statele Unite există peste 30 de mii de depozite de stocare a lucrurilor pe care oamenii le depozitează. Și aceste 30 de mii de depozite de stocare oferă 90 de milioane de metri pătrați de spațiu de, spațiu de depozitare a lucrurilor. 90 de milioane de metri pătrați, asta este foarte bun. În anii 60 nu exista afacerea asta. Vă dau idei de afaceri. A apărut afacerea aceasta după anii 60 și la ora actuală, tot în Statele Unite, anual, se plătesc aproximativ 12 miliarde de dolari doar ca să cineva să poată depozita lucrurile care le are în plus. 
12 miliarde de dolari se cheltuiesc anual ca cineva, ca oameni, ca americani să stocheze lucruri pe care le au în plus. Afacerea aceasta este mult mai profitabilă decât industria muzicii. Este mult mai mare decât industria muzicii. Și industria muzicii este o industrie foarte uh, barosană, cu foarte mulți bani. Unii oameni au darul de a aduna lucruri. Au darul de a aduna lucruri, dar uh, de care nu au nevoie. Am citit uh, Dăunez, o chestiune care vreau să vă împărtășesc, că e foarte interesantă, despre castelul William Hart, așa se numește, Castelul William Haas. William Haas este un om uh, care a tot strâns lucruri, a fost un adunător de lucruri uh, de care avea nevoie și mai ales de lucruri de care nu avea nevoie. A construit o casă de 6700 metri pătrați. Acum, un apartament de care noi avem nevoie are cam 100 de metri pătrați. Ăsta a construit o casă de 6700 de metri pătrați, imaginați-vă puțin, în care să-și pună lucrurile. Și a umplut casa aceea cu fel de fel de lucruri din Olanda. Picturi, covoare, tavane, tot ceea ce trece prin minte unui om, el a tot adunat și a mai cumpărat încă 107.000 de hectare și și pe le-a umplut cu lucruri. Cândva era proprietarul, un om bogat, a devenit un bogat, a avut 80 de kilometri din litoralul Californiei. Ați început să visați câțiva de aici. Nu s-au zis, fraților, a adunat lucruri timp de 88 de ani. Apoi știți ceva? A adunat lucruri timp de 88 de ani. Apoi știți ce a făcut? Au zis acolo de A murit. <laughs> Sau zic galeria, zice, iată, Doamne! <laughs> Trebuie să-mi placă la Dumnezeu. A adunat 88 de ani lucruri de toate culorile și după aceea, auzi, moare. Face un lucru ciudat, moare. Acum, tot castelul acela este deschis vizitatorilor. Și oamenii vizitează castelul acela și am auzit un comentariu a unor copii, o clasă de copii, au fost dus să viziteze hectarele acelea și casa aceea plină de toate ciudățenile, de toate lucrurile de care cineva nu are nevoie și câțiva copii au zis, wow, chiar că a avut omul ăsta o grămadă de lucruri. Însă știți care este problema? După 88 de ani, omul a murit. Știți câte lucruri a luat cu el dincolo? O să vă spun și o să vă revolte. Nici unul. Deci că a murit un om bogat, foarte bogat. Și nu se știa exact câți bani au rămas în urma lui. Și la terminare, doi curioși s-au dus la avocatul lui și au zis, Domnule, nu te supăra. Câți bani au rămas în urma acestui multimiliardar? Și avocatul s-a luptat la ei și a spus în trei, într-un cuvânt format din trei litere. Da, Cât a rămas în urma lui? Tot. Ați prins, v-ați prins în sfârșit. Tot a rămas în urma Vine însă Domnul Iisus Hristos și spune Nu vă strângeți comori pe pământ. Oamenii adună lucruri după care mor. După aceea mor. Adună lucruri și după ce adună toate lucrurile astea, până la urmă mor și apar copiii în urma lor și ce fac copiii? Se ceartă. Încep să se certe pe lucrurile acelea cât a rămas din avere, se bat apoi, după ele și vor mă mor și copiii ăștia și apar alți vulturi. Însă țineți cont de cuvântul lui Isus Hristos. Nu vă strângeți comori pe pământ. Zice Domnul nostru Isus Hristos, zice, pentru că le mănâncă morile, le sapă hoții, se bat copiii și strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina și unde, to- unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Slavă Domnului! Amin. Știți că închisorile sunt pline de golani, dar și de directori. Sunt pline de golani, dar și de directori care au comis infracțiuni pentru a obține lucruri. 
Vine Mântuitor și spune, nu vă strângeți comor pe pământ. Este foarte adevărat că avem nevoie de unele lucruri pe pământ. Însă Domnul Iisus zice, nu vă strângeți comor pe pământ. Nu vă strângeți prea multe lucruri pe pământ. Națiunile se războiesc în, între ele din cauza lucrurilor. Familiile și copiii se războiesc între ei din cauza lucrurilor care rămân în urma părinților lor. Și și-a zis Domnul Iisus Hristos, a zis unor oameni înțelepți și inteligenți, care vor să asculte de Domnul Iisus, a zis, nu vă strângeți o moarte pământ. Nu vă faceți o moară pământul. Nu vă atașați prea mult de pământ, pentru că este prea periculos. Pentru că mai curând sau mai devreme va trebui să plește pe pământul acesta și zice Domnul Iisus Hristos și ce, să, și ce ne spune Domnul Iisus, ce ne recomandă Domnul Iisus a spus că este înțelept să ne adunăm comori în cer. Acum, la ce fel de comori se referă Domnul Iisus? În Luca la capitolul 12, Domnul Iisus Hristos vorbește despre un bărbat care ia o vițarina și tipul a știut să facă bani, visul tuturor oamenilor să facă bani și mai ales a tinerilor să facă bani și nu este vis rău, este vis bun cel. Au zis, Domn, Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi, și acum atenție, tot așa este și cu cei ce își adună comor pentru ei, și acum atenție biserică, doamnelor și domnilor, tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Amin. Ce înseamnă să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? Ce înseamnă să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? Și ce înseamnă să te îmbogățești față de Dumnezeu? Înseamnă să începi să investești în oameni. Dacă vrei să te îmbogățești față de Dumnezeu, Neapărat trebuie să începi să investești în oameni. Mulțumesc pentru amintul puternic. Trebuie să începi să faci bine oamenilor. Dacă vrei să investești și să te îmbogățești față de Dumnezeu, neapărat trebuie să înțelegi că bogăția față de Dumnezeu înseamnă să începi să iubești pe Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Un om deștept, dar doar un om deștept se va îmbogăți față de Dumnezeu. Vreau să spun că eu am 53 de ani prin Harul Domnului. Știți cum au trecut ăștia 53 de ani? Nici nu o să vă vină să credeți. Atât de repede au trecut. Câți ani ai tu? 40, 30, 20, 55, 65, 75, 85. Știi cum au trecut anii ăștia? Biblia are dreptate. Și ce spune Biblia, ce zice Scriptura Cuvântului Dumnezeu? Anii noștri trec ca un sunet. Suntem un, 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 un filicel de apă care se arată puțin tăr și apoi piere. Și în contextul acesta vine Domnul Iisus Hristos și spune Îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Viața, frați și surori, viața aici, jos pe pământ, este motel. Dumnezeu spune că veșnicia este casă. Cât stai într-un motel? În general, câteva zile. Câteva săptămâni în cele mai bune cazuri. Rare ori locuiesc oamenii luni de zile într-un motel sau ani de zile. Rare ori. Însă ideea este următoarea. Viața este un motel, nu este casă. Biblia face o paralelă între veșnicie și spune veșnicia este casa, iar viața aici pe pământ este un motel. Domnul Iisus Hristos spune să ne îmbogățim și să ne trimitem bogățiile în casă, să nu le depozităm într-o cameră de motel. Pentru că le vom lăsa toate acolo când ne-am născut, ne-am născut cu mâinile încleștate și când plecăm din lumea aceasta, plecăm cu mâinile desfăcute. N-am venit cu nimic în lume, nu ducem cu noi nimic în lume, din lume, însă putem să ne îmbogățim față de Dumnezeu dacă suntem suficient de înțelepți să începem să investim în oameni și să începem să investim în spiritul nostru care este veșnic și să ne gândim la mântuirea oamenilor. Doamne, ajută-ne! 
În luna august vrem să facem o tabără de copii la Vânjul Mare, în Oltenia. Aia e India noastră. Deocamdată. Și avem nevoie de acolo de oameni, de aici, oameni care să meargă acolo și să ajute la lucrarea aceea. Și ne înseamnă să te îmbogățești față de Dumnezeu. Să te implici în viața unui copil. Să te implici. Să ajuți. Să înveți pe cineva cuvântul lui Dumnezeu. Să încurajezi pe cineva. Să faci bine cuiva. Să binecuvintezi pe cineva. Să arăți dragoste cuiva. Și de ce? Pentru că altfel vor veni mai târziu regrete. Deosebit de mari regrete. Trebuie să învățăm să prevenim regretele, frate și okay. Trebuie să învățăm să prevenim din timp regretele. Vă rog să rețineți. Nu mi se pare amuzant când vezi un copil de 2 ani care primește un cadou, un lup, o mașinuță, o păpușică și la un moment dat, când vrea cineva să îl ia, să îl dintr-o parte în alta, copilul ăla de 2 ani spune, e al meu. El are 2 ani. E al meu. E al meu. E al meu. Și adultul se uită la el, știi cum ești tu adult aici în această seară, te uiți la el și pentru un adult este foarte amuzant când un copil de 2 ani spune al meu, al meu, al meu. Știți de ce este amuzant pentru un adult vorba acelui copil al meu? Adulții știu că niște copii de 2 ani nu își procură singur lucrurile. Așa? Un copil de 2 ani nu are cum să-și procure singur lucrurile. Un adult știe că un copil de 2 ani nu are nimic care să fie a lui. Un adult știe că un copil de 2 ani, tot ceea ce are, i a fost dat ca de la cineva care este superior lui. De la părinții lui, de la mătușile lui, de la bunicii lui. Un adult știe că un copil de 2 ani, tot ceea ce are, este cadou de la cineva mult mai mare și la mai înțelept decât el este. Acum, noi toți aici suntem adulți. Vreau să vă spun așa. Toate lucrurile pe care noi le avem, le avem de la cineva mult mai superior nou. Și numele lui este Dumnezeu. Amin. Copiii tăi sunt un cadou pentru tine. Amin. Sănătatea ta este un cadou pentru tine. Banii tăi sunt un cadou pentru tine. Pensia ta e un cadou pentru tine. Nu sunt ale tale. Tu n-ai absolut nimic. Asta este ceea ce ne zice Domnul Iisus în textul acesta. Și tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. Amin. Slavă Lui Dumnezeu. Amin. Și dacă începem să înțelegem realitățile în felul acesta, vom începe să nu ne mai atașăm atât de mult de lucrurile pe care le avem. Este ciudat când vezi un copil de 2 ani care se atașează de mașinuța lui. A mea, a mea, și se atașează atât de mult. Dar nici nu este a lui și nici nu va ține vești din mașinuța aceea. Dar el se atașează. Dar de fapt copilul acela se amăcește. Că nu e a lui. Nici tu nu te amăgi. Și ce spune Apostolul Pavel? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când ar fi al tău? Amin. Amin. Tot ceea ce avem este de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun cu noi, slavă lui Dumnezeu. Amin. Însă lucrurile pe care eu le am, pentru o vreme, nu mă pot face fericit. Nu uita de totul acesta. Lucrurile pe care tu le ai nu te pot face absolut deloc și niciodată nu te va face fericit. Lucrurile, nu uita, lucrurile pe care le deții nu-ți aparțin. Amin. Amin. Nu te atașa prea mult de lucrurile pe care tu le ai, că nu-ți aparțin, nu sunt ale tale. Și nu să nu fim penibil, penibil ca un copil de 2 ani se atașa și spun al meu, al meu, al meu. Pentru că Dumnezeu știe că nu sunt ale tale. Și toate aceste lucruri pe care tu le ai, ți, ți s-au dat împrumut pentru o vreme. Amin. Inclusiv trupul tău, inclusiv sufletul tău, le sunt date împrumut. Auziți aici. Vă rog să rețineți următoarele lucruri care vreau să vi le spun. Lucrurile nu mă pot face fericit. Și am extras, am făcut niște cercetări săptămâna trecută, și am extras, am găsit câteva afirmații a unor multimilionari și chiar miliardari, dolari. Lucrurile nu îi pot face pe oameni fericiți, chiar dacă ei le dețin pentru o vreme. Lipsa lucrurilor te poate face să cazi în capcan. 
Pentru că te ispitește gândul să furi sau să dai în cap la cineva. Dar să știți că și abundența lucrurilor te trimit într-o altă capcană. Și auziți aici. <coughs> William Hart Vanderbilt, un mare milionar în America, a zis așa. Grija, a auzit câți bani a avut tipul ăsta, în urmă cu câțiva, cu vreo 30 de ani în urmă și era bani mulți, grija 200 de milioane de dolari e suficientă să ucidă pe oricine, și au zis și continuă să spunem multimilionarul ăsta, nu există nicio plăcere în ea. Mamă mia! Păi dacă aș fi avut 200 de milioane de dolari, aș fi zis tot ca asta? Dar omul ăsta a avut 200 de milioane și spune grija 200 de milioane de dolari? Zice, nu există, mă poate ucide și poate ucide. Și zice, nu există nicio plăcere în așa ceva. Vă rog să vă gândiți mai departe. J.J. Astor a fost iarăși un multimilionar. A zis așa. Sunt cel mai nenorocit om de pe pământ. Poate că ziceți, mă, de ce nu am și o asemenea nenorocire, nu? Așa suntem, așa tindem să gândim fiecare. Dar astea sunt afirmațiile unor multimilionari. John Rockefeller a zis așa. A câșt... Omul ăsta a spus așa. A câștiga, am câștigat milioane de dolari, dar ele nu mi-au adus fericire. Hmm. Zice Domnul Iisus, nu vă strângeți comor pe pământ, și încă unul, Andrew Carnegie, ăsta iarăși un faimos american, a spus așa, milionarii zâmbesc rarilor. Am gândit cât de profundă poate să fie, sunt cuvintele acestui om. Și încă un tip cu numele de Henry Ford. Ăsta a inventat automobilul cu numele, mă rog, cu numele de Ford. Ăsta care conduce Ford. Vorbesc acum despre Henry Ford. A auzit și a spus asta. A ajuns și el milionar la lângă lui. Zice, eram fericit când lucram ca mecanic. Și în contextul acesta vine Mântuitorul și spune, nu vă strângeți comori pe pământ. Și de ce? Pentru că unde este comoara voastră, acolo se duce inima voastră. Doamne, întură de noi. Amin. În final, vreau să spun încă un lucru. Trebuie să prevenim regretele. Trebuie să ne punem mereu întrebarea, dacă vrei să previi regretele, trebuie să ne punem mereu întrebarea ce anume din viața noastră ar putea duce la regrete profunde. Ce anume din viața noastră ar putea duce mai târziu la regrete foarte profunde. <coughs> Am descoperit un lucru foarte important și vă rog să nu-l nu uitați niciodată. Viața rulează totdeauna înainte, niciodată înapoi. Odată ce mașinăria vieții a pornit, ea merge numai înainte. Ea niciodată nu va merge înapoi. Știți, timpul ăsta, timpul este bunul pe care îl avem fiecare dintre noi și odată ce o mișcare a făcut viața înainte, ea nu mai are buton de revers și de manșarier. Nu mai poți să dai înapoi. Din cauza aceasta trebuie să, foarte, să fim foarte atenți și să prevenim regretele care ne pas pe fiecare dintre noi. Thomas Carlyle a fost un esei și istoric scoțian. A fost un tip sclipitor, un tip inteligent. S-a căsătorit cu secretara lui, care s-a îmbolnăvit de cancer după câțiva ani s-a îmbolnăvit de cancer, a avut o căsnicie foarte reușită, dar femeia aceasta a continuat să fie secretară lui și după ce s-a căsătorit cu Thomas Carlin, dar a venit peste ea cancerul, dar a continuat să lucreze. Carlin ăsta era, Thomas, era atât de ocupat, se închidea în biroul lui și stătea acolo zeci de ore și nu ieșea de acolo. Femeia era la birou și făcea pe secretara, dar a început să sufere. El nu și-a dat seama, când și-a dat seama că soția lui este bolnavă, el a deja prea târziu, a murit. A fost îngropată într-o vreme din astea așa de câine, când a ajuns în cimitiri ploua și noroi și miserie și fric. A îngropat-o cu chin cu vai. El a iubit-o foarte mult pe soția lui Jane, așa s-a numit soția lui. 
Și frânt de durere s-a întors acasă, a urcat în biroul lui, unde soția lui a făcut pe secretarul lui ani de zile. Și a deschis pentru prima dată uh, agenda. Agenda soției. Carnetul ăla de însemnări. Cum se numește? Jurnal. Mulțumesc. De ani, de ani, nevoie de ajutor. Jurnal. A deschis jurnalul personal al soției lui. Nu citise niciodată, pentru că era prea ocupat să scrie, să scrie, să scrie acest... Este aici istoric scoțian. Și a deschis, la un dat, la întâmplare, pe la mijlocul jurnalului, și a găsit scris așa de mâna soției lui. Zice, astăzi a stat un ceas pe scaun lângă patul meu. Scria femeia, ce feci? Ce fericit am fost că astăzi a stat cu un ceas lângă mine pe pat. Ce mult îl iubesc pe soțul meu. Mai răspăiește câteva pagini, ajunge la o altă pagină și scria pe pagina aceea. Deci astăzi n-a venit deloc în camera mea. Este târziu, e prea târziu, este deja unul noaptea. Precis nu o să mai vine. Cât de mult l-am așteptat să vină astăzi. La închis jurnal. A ieșit în ploaie, s-a dus la mormânt, s-a mâncat pe mormânt. Prietenii, după câteva ceasă, l-au găsit pe mormânt, plin de apă și de noroi, strigând așa. Dacă aș fi știut. Dacă aș fi știut. Dacă aș fi știut. Cât de mult mai uit. Dacă aș fi știut. Frate, să vorbim. Să fim deștepți. Să prevenim pe credere. Să ne îmbogățim față de cer, îmbogățindu-i pe oameni. Vestindu-le Cuvântul Lui Dumnezeu, arătându-le arătându dragostea noastră. Trebuie să vă mai spun încă un lucru care mi se pare foarte important. În viață există doar două tipuri de bogăție. Vă rog să rețineți, să înregistrați undeva adevărul acesta. Doar două tipuri de bogăție există în viață. Bogăția care constă în a avea și bogăția care constă în a fi. Bogăția care constă în a avea este o bogăție a circunstanțelor exterioare. Dar bogăția care constă în a fi depinde de interiorul tău, de relația pe care o ai cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Cea mai mare bogăție în viața aceasta, și care este? Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Amen. Așa încheie Domnul Iisus pasajul acesta. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri de care ai nevoie în viață ți se vor da pe deasupra. Și auziți ultimul verset. Și acum atenție. Domnul vorbește cuiva. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine. Amin. Atenție. Mâine este un nou început. Mâine începe o altă zi. săptămâna începe astăzi. Duminica este prima zi a săptămânii. Dar noi începe munca din nou. Și ce spune Domnul ție? Nu te îngrijora în ziua de mâine. Amen. Eu nu știu ce planuri ai pentru mâine. Nu știu cu ce te vei confrunta mâine. Însă Domnul Isus Hristos spune căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și de prigănirea. Și vorbă El continuă și spune nu te îngrijora de ziua de mâine. Amin. Nu știu ce servicia. Nu știu ce ți se va întâmpla ziua de mâine. Dar nu te îngrijora în ziua de mâine. Amin. Dacă te îmbogățești față de Dumnezeu, dacă comoara ta este Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, și dacă hotărăști să te investești în oameni și să scoți din oameni ceea ce este mai bun, nu te îngrijora de ziua de mâine. Dacă Dumnezeu este Tatăl tău, nu te îngrijora de ziua de mâine. Pentru că Tatăl tău îți vrea binele cel mai bun din lume, îți vrea binele suprem în lume și dacă Dumnezeu este Tatăl tău, poți să pleci de aici liniștit. Amin. Ziua de mâine va aduce peste tine binecuvântările lui Dumnezeu Amin. și îndurările lui Dumnezeu în numele lui Isus Hristos, Tatăl lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea acum să încheiem slujba aceasta cu rugăciune. Însă vrea să facem două rugăciuni în această seară. Prima rugăciune aș vrea să o facem 
pentru cei ce sunt aici încă nu l-au pe Dumnezeu ca tată. Nu pleca. Dumnezeu te-a chemat în locul acesta ca să-ți vorbească în această seară. Amin. Dumnezeu te-a chemat în locul acesta ca să spună că vrea să devină Tatăl tău. Amin. Dumnezeu te-a chemat în locul acesta și spune, îmbogățește-te pentru cer. Pentru că astea ta toate le vei lăsa aici. Cea mai importantă bogăție constă în a fi, nu în a avea lucruri, ci constă în a fi copilul lui Dumnezeu prin pocăință, prin credință, prin primirea lui Isus Hristos în inima ta și Dumnezeu să te ajungă la aceasta. Așa cum să plecăm ființele în rugăciune, așa cum stăm. Că va face să ne ridicăm, că probabil că ați obosit și sunt. Aș vrea să avem aceste câteva momente de rugăciune. Și momentele acestea sunt atât de importante. Nu, ce, nu te concentra pe lucruri. Nu te concentra doar pe pământ. Sau nu te concentra pe loc pe pământ. Concentrează-te pe comoara din Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Caută mai întâi în Împărăția Lui Dumnezeu. fă pe Dumnezeu Tatăl tău. Acum aș vrea să mă rog pentru toți aceia care vor pe Dumnezeu Tată. N-aș vrea să ai regrete mai târziu. N-aș vrea cândva să plângi și să urli pe durere. Că în această zi de 21 iunie ai avut ocazia să-L faci pe Dumnezeu Tatăl tău, dar ai respins invitația. Primește-L pe Domnul Iisus în inima ta. Deschide-ți inima și spune, Doamne Iisuse, te primesc în viața mea. Mă predau ție. De acum ești Dumnezeul meu și Domnul meu și Mântuitorul meu. Și Dumnezeu zice, pentru aceste lucruri ai devenit copilul meu. Așa să mă rog pentru toți aceia care se înveți pentru prima oară, a doua oară, a treia oară, a ultima oară. Dacă vrei pe Dumnezeu Tată, trebuie să primești pe Domnul Iisus în inima ta. Și dacă vrei pe Dumnezeu Tată, te rog acolo unde ești, în timp ce toată adunarea stă în rugăciune, te rog să spui după mine, în șoaptă, această rugăciune, dacă îl vrei pe Dumnezeu Tată. Dacă vrei să devii copilul lui Dumnezeu, trebuie să-L primești pe Domnul Iisus în inima, mea, în inima ta, Mântuitorul tău, Domnul tău, trebuie să intri într-o relație sfântă și permanentă cu Isus Hristos. Dacă vrei iertarea de păcate, dacă vrei Dumnezeu să-ți fie Tată, roagă-te în șoaptă după mine, după mine, tu cu gura ta și zi aceste cuvinte. Doamne Iisuse, fie-ți milă de mine, păcătosul. Mulțumesc că mi-ai vorbit și mie. Și acum, Doamne Iisuse, pentru că chiar cred în Tine, acum te primesc în inima mea. Scoală-mă sângele Tău de orice ce păcat. Mă pocăiesc înaintea Ta și mă predau Ție cu tot ce am și tot ce sunt. Mulțumesc că mi-ai iertat păcatele. Mulțumesc Dumnezeule că ai devenit Tatăl meu. Și mulțumesc că nu mă îngrijorez de ziua de mâine, pentru că Tu ești Tatăl meu. Amin. Așa să rămânem în rugăciune, biserica se roagă. Ceea ce ați rostit această rugăciune simplă, vă rog să ridicați o mână în sus. mâinile care s-au ridicat. Și peste tot și ce au ridicat o mână, chemăm stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Peste tot și ce au ridicat o mână, chemăm pecetuirea cu Dumnezeu Sfânt. Ajută pe cei ce au ridicat o mână înaintea ta să înțeleagă care este noua lor identitate. Amin. Ajută să rămână sub dragostea ta și sub autoritatea ta. Și mulțumesc că tu ai devenit Tatăl lor. Mulțumesc că ei te vor iubi. Mulțumesc că ei te vor cunoaște și tu îi vei cunoaște pe ei. Slavă ție că le-ai iertat păcatele. Și ai făcut copiii tăi. 
în numele Lui Iisus Hristos și prin Iisus Hristos Fiul Tău, slavă Ție. Amin. Acum aș vrea să ne rugăm pentru cei ce sunt în examene. Pentru elevi, BAC, examene la facultate, examenele vieții. Aș vrea să ne rugăm pentru elevi, studenți, oricine fie. Știu că nu este ușor să te prezinți la un examen, dar este atât de important ceea ce ai început să termini. Și Dumnezeu îți va da biluință. Aș vrea să ne rugăm deci pentru elevi și studenți și vă rog toți cei ce sunteți în examene, acolo unde sunteți, vă rog să ridicați o mână. Noi vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Doamne Iisuse, ține mâna ridicată. Doamne Iisuse, toți acești tineri sunt ai Tăi. Toți acești tineri apelează la mila Ta. În numele Domnului Iisus, Tată, puneți mâinile peste ei. Amin. În numele Domnului Iisus, te rog, dă-le harul, Doamne, ceea ce am învățat, au învățat să-și aducă aminte. Amin. Ajută-le, Duhule Sfânt, ceea ce au învățat să poată să verbalizeze Amin. în fața uh, comisiilor, în fața profesorilor. Da. În numele Domnului Isus, Tată, te rugăm să le dai o memorie desăvârșită. Amin. Și în numele Domnului Isus, prin credință, declarăm mai mult decât biluitor, Doamne. Amin. Te rog să le dai bine bunăvoința profesorilor. Amin. Te rog să le dai înțelepciunea care vine de sus. Amin. Chemăm peste fiecare dintre ei mâna ta cea bună. Amin. Și mulțumesc că Harul Tău le este îndeajuns. Amin. În numele Lui Hristos și prin Iisus Hristos îi declarăm mai mult decât biruitor. Amin. Prin Iisus Hristos ei sunt conquistatori, ei sunt vi- victorioși. În numele Lui Iisus Hristos. Slavă Ție! Amin. 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 Și așa să mai facem în rugăciune. Știu că nu prea mult. Aș vrea să ne rugăm pentru cei ce sunt îngrijorați acum. Domnul Iisus Hristos spune nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Amin. Când Dumnezeu ți este Tată, în numele Domnului Iisus, nu te mai îngrijora. Credință, știi ce înseamnă? Când te-ai rugat și ai pus povara ta înaintea lui Dumnezeu, te ridici și ieși din rugăciune un om liber. Amin. Pentru că știi că ceea ce se va întâmpla mâine este după voia Tatălui tău. Amin. Și Tatăl tău întotdeauna știe ce este mai bine și mai bun pentru tine. Amin. Asta aș vrea să ne rugăm pentru cei ce sunt îngrijorați, într-adevăr, pentru cei ce sunt panicați, pentru cei ce sunt speriați, aș vrea să ne rugăm pentru cei ce sunt descurajați. Și vrem să chemăm și peste tine Harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Te rog să ridici și tu omul sus. Vrem să ne rugăm pentru tine. Ai îndrăsnea aceasta. Doamne, Tu vezi toate mâinile care s-au ridicat. Și toți acești frați și surori stăm înaintea Ta și aduc pe toți înaintea Ta. În numele Lui Isus Hristos cer ca mila Ta să fie peste ei. Amin. În numele Lui Isus Hristos chemăm îngerii Tăi să-i călăuzească. Amin. În numele Domnului Isus Tată cerem, cerem ca Duhul Tău cel Sfânt să ia de mână, Doamne, și să-i Amin. Amin. Și mulțumesc, Doamne, că ziua de mâine este ziua Ta. Amin. Mulțumesc că ziua de mâine este ziua în care Tu te îngrijești de nevoile lor. Amin. Și în numele Domnului Hristos mulțumesc că Tu ești Dumnezeul lor și Tatăl lor. Amin. Și mulțumesc că Tu pregătești pentru ei ceea ce ai Tu mai bun pentru ei, așa cum un tată desăvârșit face pentru copiii lui care nu sunt desăvârșiți. De aceea, Tată, pentru toți cei ce au ridicat o mână, aruncăm îngrijorările lor asupra Ta, Doamne. Amin. Și mulțumesc că Tu însuți te îngrijești nevoile lor și mulțumesc că ei nu se mai îngrijorează și nu, nici nu se mai tem de ziua de mâine, pentru că Tu ești Dumnezeu, ești în control și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Slavă Ție! De bine cuvântăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, Amin. pentru miracolele pe care le faci aici la stânca. Amin. Și vei continua să le faci în viața tuturor acelora care sunt copiii tăi. Amin. Și Tu ești Tatălor și Dumnezeul lor. În numele Lui Isus Hristos, slavă